Hey, hey, hey. Hi, teacher. Hi, teacher. How are you? I'm fine, Hi. thanks. And you? Excellent. Excellent. Ready for the class? Are you ready? I'm ready. All right, all right. Uh, let's go ahead and get started. Who can tell me what information do you remember about the previous class? Do you remember any vocabulary? Do you remember any examples, questions? Uh, using the auxiliary, do or does? Questions. Oh, yes. Collocative verbs. Okay. Who can give me an example of a collocative verb? Who can give me an example of a collocative verb? ¿Quién me puede dar un ejemplo eh, de un verbo colocativo? One example, please. I make dinner. I make dinner. All right. ¿En qué otro sentido podemos decir make? I make dinner. Okay. ¿En qué otro sentido? Somebody? Do in what context can I use do? How do you like it? I'm sorry. How do you like it? How do you like it? Okay. Yes. How do you like it? Okay. That's a good example. How do you like it? Do you like it? I like it. Okay. Another example. How does he like it? How does he Do like it? Do your homework. Do your homework. Good, good example. Another example. Do the cooking. Do the cooking. Do the cleaning. Good. Okay. Uh, looks like you guys understand this topic. Um, at this moment, does anybody have questions related to this topic? Okay, let's look at the next activity. In yesterday's class, we stopped here. Um, the first question was, how does she like it? It's difficult, but she loves it. Uh, where does your brother work? At the airport, he's a pilot, okay. Oh. How does he like it? He doesn't really like it. Good. Uh, how do your parents like their jobs? Oh, I guess they like them. The next one. I don't remember where do they work. In an office in the city. Uh, the next one. What do you do? I'm a student. Uh, the next one. How I see. How do you like it? Oh, no. 
How do you like your classes? They're good. I like them a lot. Okay. Uh, so this is the activity that we were doing in yesterday's class. Today, I would like for us to continue. And we're going to be looking at section number 3.8. By the end of this class, you will learn placement of adjectives. Particularly, you will learn B plus adjectives and adjectives plus nouns. Al final de esta clase, ustedes aprenderán la colocación de los adjetivos. Particularmente, ustedes aprenderán la orden. Verbo ser la, más adjetivo y adjetivo más el nombre. Vamos a ver el video y después vamos a ver unos ejemplos. Are you ready? Are you ready? All right. Yes. All right. Are you ready? Yes. Excellent. Yes, Excellent. Yes, I'm ready. Okay. Vamos a tomar apuntes. Por favor, tomemos apuntes. Hi, everyone. In this class, you will learn escuchan? placement of adjectives. Todos escuchan? Yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. yes. Adjective okay. okay. And Noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation title. That's exciting. Let's listen and practice. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes. I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes. But it's a very stressful job, and sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart, B plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, A or an, plus profession, plus apostrophe, plus job, plus verb to be, plus adjective. Now let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. At the beginning of our sentence, we will typically use an article whenever we're talking about a singular job. So in this case, A, then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we're going to add the verb to be, in this case is, is. Uh, finally we put the adjective. Let's look at our next example. A doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence we have an article, in this case A. Then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that we have the verb to be is. Finally, we have the adjective. Stressful. Now we want to express these same examples using adjective plus noun. We can follow this formula to better understand this topic. Article A or N plus profession plus has plus article A or N plus adjective, plus noun. So let's make sense of the first example now. A firefighter has a dangerous job. At the beginning of our sentence, we will use the, an article, A. Then we will have the profession, firefighter. After that, we add the verb has. Next, the article A, then we will add the adjective, and finally we need to add the noun, which in this case is job. Now I would like to give you some adjectives which may describe different jobs. 
and this finally all right guys let's go ahead and uh, analyze a couple of examples uh, so that you have a better idea uh, for example um, Brian what is your favorite hamburger my favorite hamburger is uh, Big Mac Big Mac Woo! McDonald's all right so you say uh, La Magnifica <laughs> The Big Mac, I mean, like Magnifica, me gusta. <laughs> the Big Mac, ¿cómo vas a decir? The Big Mac. The Big Mac. Utilizando esta estructura, be verb más el adjetivo. Sería, at the Big Macs. is delicious. Perfect, George. Is delicious. Is delicious. Delicious. The Big Mac is delicious. Okay. Eh, ¿Y la Big Mac es cara o no muy cara? The Big Mac is not expensive. Very good. The Big Mac is not expensive. Excellent. Eh, vamos a decir, the Big Mac es caliente o helada? It's hot. Okay, no, pero deme la oración con la estructura. And the Big Mac, Big Mac is, is hot. hot. Okay, the Big Mac is hot, okay? Como digo, no es helada. The Big Mac is not good. It's not the cool. Big Mac is not cold, okay? Como decimos, eh, el maestro es interesante. Teacher is, the teacher is, is interesting. The teacher is, is, is interesting. Interest, inter, interest. Okay. Eh, ¿Cómo decimos la clase? Hello, es teacher. Académica. Good Hello, good evening. La clase class is, is magnific. very good. The class is. Academic. Academic. Okay. Okay. Hey, como digo, la película es chistosa. The movie is funny. The mm, movie joke. is funny. Okay. So, básicamente, guys, eh, esta es la estructura. El sujeto, el verbo to be y el adjetivo. That's it. ¿Les ayudó los ejemplos? Yes. Yes, yes. Ya yes, dicho. ¿Entienden la fórmula? Primero va el adjetivo, el, el verbo to be, is, y después va el adjetivo. Delicious, expensive, cold, interesting, academic, funny. Eh, digamos que quiere decir usted eh, en plural, eh, los niños son encantadores. Los niños son encantadores. ¿Cómo digo eso? Children. children. Ok. Children are... children are... O digamos, lovely. Lovely, que son, son muy amorosos. Lovely. Amazing. O loving. <laughs> loving sería. O oh, amazing también. Children are amazing. Ok. Así sería en plural. Um, digamos eh, podemos decir 
los rayos del sol, bien poético, ¿verdad? Right? Los rayos del sol eh, son brillantes. How do you say that? Los rayos del sol son brillantes. The sun shine. The sun right. The sun. The that's sun. Right. That's, uh, that's right. The sun's rays are, are bright. bright. Good. Right. Okay. All right. Ya veo que vamos agarrando el hilo de con eso. All right. Veamos la otra parte que es adjective plus noun. Vaya, ahorita vimos beaver plus adjective. Ahora vamos a ver adjective plus noun. We have the adjective. Stressful. Now we want to express these same examples using adjective plus noun. We can follow this formula to better understand this topic. Article A or N plus profession plus has plus article A or N plus adjective plus noun. So let's make sense of the first example now. A firefighter has a dangerous job. At the beginning of our sentence, we will use the, an article, A, then we will have the profession, firefighter. After that, we add the verb has. Next, the article, A, then we will add the adjective and finally we need to add the noun which in this case is job ok eh, les voy a dar un ejemplo acá en esta sección eh, a firefighter has a dangerous job aquí lo voy a escribir yo job y les voy a dar otro ejemplo que también se puede utilizar en este contexto. Podemos decir a fire. Ok. Eh, digamos. Ok. También podemos decir algo así. Esta no está en la plataforma, pero se la voy a dar. Porque también encaja. Eh, digamos, usted dice climbing. Climbing, escalar. Is, ahí está el verbo to be. A dangerous, estamos viendo el adjetivo. Y deporte, sport. Ese es el nombre. Ese es el nombre. Ok. So, eh, para que recuerden el adjetivo nombre, esta fórmula también se puede utilizar con el verbo to be, no solamente con el nombre y el adjetivo. Ok, so, vemos acá, is, el verbo to be, dangerous, es el adjetivo, y sport, es el nombre. So, básicamente es esta estructura. Adjective, dangerous. Noun, que es sport. Climbing is a dangerous sport. Escalar es un deporte peligroso. Básicamente así se traduce. El otro, a firefighter has a dangerous job. Es un bombero. Tiene, eh, se traduciera un trabajo peligroso, pero aquí dice peligroso trabajo, porque en inglés primero va dangerous, el, la descripción, y después va el nombre. Any questions? No, no question. Puede decir, por ejemplo, Angelina Jolie is a beautiful woman. 
Angelina Jolie is a beautiful woman. Aquí vemos el ejemplo nuevamente. Beautiful es el adjetivo y woman es el nombre. Ok. So no, no, no necesariamente tiene que ser con el has. Vaya, le vamos a dar unos ejemplos con el has. Por ejemplo. En um, hmm? the article A and N, in what time to use in this form? Eh, the article, la regla del artículo no cambia. Si le sigue una palabra que empieza con consonante, en este caso, a dangerous job. So, a está relacionado con qué palabra? Con dangerous. 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 Dangerous empieza con la letra D. Right? So, pero queda, ¿qué, ¿qué pasa si yo uso un, un vocal? Si yo te digo, por ejemplo, eh, eh, yo te digo el ejemplo, El Salvador. Has. An amazing uh, culture, por ejemplo. ¿Por qué puse an y no puse a? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? Porque amazing es una... Vowel sound. Vowel sound. Vowel sound. Questions? Le respondí la pregunta. Hello, hello. Yes, teacher. Le But respondí la pregunta. Other, of, uh, our other question is: are uh, has or have? In what time to use in this form? Ah, it, it doesn't affect. Have or has doesn't affect. A o an. Por ejemplo, yo digo, I have a cell phone. ¿Por qué dije a cell phone y no an cell phone? A cell phone is for, is consonant. for a consonant. So. Correct. All right. So if I say to you, uh, he has a cell phone. Why did I use a cell phone? Or if I say we have an apple. Or if I say she has an umbrella. ¿Qué define si es a o an? ¿Qué es sound, lo que define? The sound. Porque sound. tiene una... La palabra que le sigue, no la palabra antes, la palabra que le sigue define... La palabra que le sigue. Correct. La palabra que le sigue, en este caso, cell, no, okay. apple, umbrella. Right. So, si el sonido de la palabra que le sigue al artículo a o n es consonante o vocal, dependiendo del sonido, se va a usar el a y el n. El verbo have o has no, no define el artículo. Si es a o n. Ya, yeah, ahí no tiene nada que ver. Ok. Mm -hmm. Ok. ¿Le respondí la pregunta? Yes, teacher. Ok. Ok, Thank vamos. You. Thank you.
Vamos a continuar con el ejemplo que les iba a dar con has. Eh, has. Vaya, decimos. Eh, vamos a ver. Ok, dije el, el salvador. Has. An amazing culture. Right? O digamos, El Salvador is a beautiful country. Okay. Okay. So, aquí estamos viendo eh, que se puede utilizar la misma estructura adjective plus noun utilizando el verbo has o utilizando el verbo to be las dos aplican es similar a esta a firefighter's job is dangerous right un bombero el trabajo de un bombero es peligroso y a fighter a firefighter has a dangerous job un bombero tiene un trabajo peligroso. So, básicamente las dos, be verb plus adjective and adjective plus noun, las dos expresan lo mismo. A, a doctor's job is stressful, es lo mismo que a doctor has a stressful job. Dígame. No, oh, podemos ocupar el ejemplo anterior de la, de la hamburguesa, entonces. Correcto. La, la teacher's burger. That is correct. Uh, now. That is correct. I have I have I have delicious. Uh -uh, uh, a delicious burger. Delicious burger. Okay. Perfect. Um, para el otro también. Ajá. Uh -huh. He has a delicious bird. Any questions? No question. No question. No question. Okay. Let's continue watching the video. Which in this case is job. Now, I would like to give you some adjectives which may describe different jobs. And then I would like for you to express your opinion about different jobs that we have learned so far. Let me read them for you. Boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful. So, using the adjectives that I just gave you, I would like for you to describe different jobs. All right, in this activity, you are going to give me one sentence per adjective. Boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful. One, two, three, four, five, six. You're going to write six sentences using these adjectives practicing the structures here in the discussion forum. I'm going to open the multiple participants so that you can share your screen with your partners. You will have five minutes and then we are going to work as a group. Are you ready? Let's go. Juan Carlos, no veo que entró a su trabajo en pareja. Eh, Melanie, no veo que entró a su trabajo en pareja. Lorena, Eric, eh, Melanie y Lorena no entraron a sus grupos. 
Melanie y Lorena. Trabajen en pareja. Si quieren, lo comparto yo. Por favor. Sí, sí. Alguien comparte, por favor. David, de su micrófono se escucha bastante viento. Hola, ¿me escuchan? ¿Se mira la pantalla? Sí, ya se mira. Ok. Eh, en la sección 3, perdón. En la sección es esta, sí, sí. este la, sí, la, la, sí, ahí es, ahí es. Ok, ustedes me dicen que vamos a hacer. Vamos a poner comentarios acá. Así es, este okay. oraciones con la estructura que nos acaba de enseñar. Este hay que hacer. Okay. Eh, podría ser una permítame voy a anotar mm. favorite my favorite cell phone is iPhone Ustedes me corrigen. Creo que sería ese. My favorite phone is a iPhone. Ok, my favorite phone. Lo voy a anotar. My favorite phone is iPhone. ¿Verdad? Así sería, ¿verdad? Sí, este. Ajá. Un ejemplo que yo tengo sería este. Eh, a F1 Drivers. ¿Lo pueden notar? So, este, en el, ahí se lo voy a mandar al, 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 al chat. chat de Zoom. Ok. Otra palabra de la lista que dio. Okay. Ah, me permita, me he falta la mayúscula. Ah, F1. Drivers. Driver, espera. Sí. Eh, guys, la primera, la, la primera dice: My favorite phone is iPhone. Allí no estamos siguiendo la estructura. Eh, si quieres seguir la estructura, puedes decir algo como The iPhone is Amazing phone, por ajá, ajá. The, the iPhone is amazing. O oh, The iPhone is an amazing phone. Algo así. 
pero allí yeah, el iPhone sí. is my yes. favorite. Ahí sí no, no, no estamos siguiendo la estructura. Sí es una oración, pero no estamos siguiendo la estructura. ¿De iPhone qué dijo, teacher? It's an amazing phone. ¿Cómo se escribe amazing? Eh, ahí ah, sería an, an amazing. An ah. amazing. ¿Así? ¿Así está bien? Yes. Ok, teacher, thank you. Uh -huh. eh... okay. Sí, me, me escuchan, seguimos aquí, ¿verdad? Sí, 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 yo aquí estoy. Eh. Vaya. Este, dijimos que le vamos a hacer con tu IVA. Is stressful, stressful job. Quedaría la primera con tu B. Entonces ahora hagámoslo con, con los nombres. Cuando ocupemos has, hablemos de la tercera persona. She o he. She has a stressful o job o podríamos ponerlo she has sí stressful stressful job y tendríamos la oración no pero no comprendo no no no, no creo que no entiendo she has a stressful job ¿Ustedes qué, qué piensan? ¿Que queda bien la oración así o la modificamos? Porque podríamos ponerla también a... ¿Cómo dijimos que, que se decía atención al cliente? Alguien atend. Alguien atend. Alguien atend es... Es stressful job. Pero tendríamos que ocuparnos... Eso sería siempre con tu vida, entonces tendríamos que ocupar una tercera persona. Podemos... Sí, está bien, entonces. No sé, alguien tiene algo otra que podamos ocupar. Eh, sí, por ejemplo, pienso que, pienso que pudiéramos utilizar, por ejemplo, en Engineer as a ah. Difficult Job. Ah, chivo, chivo. Eso sería ah, con... Con Difficult. And ah. Engineer. Engineer. Sí. Has a difficult job. Has, has a difficult job. Ajá. Entonces ahora hagamos la misma, pero con tu B. Entonces. Okay. Solo lo solo lo sustituís el has por un is. Entonces, ¿verdad? Ingeniero. Ingeniero. Difficult job. Sí, sí. Uh, ya tenemos dos oraciones entonces. An engineer has difficult. Sí, es que <coughs> Vamos, ocupemos easy. Alguna profesión que se les haga fácil. Yo no quiero decirlo porque no vaya a ser que uno de ustedes tenga ese trabajo. Sí, no. no sé, que a veces uno mira las cosas, quiero ver, podría ser una secretaria. Será. No, sí, sí, como son ejemplos, pongámosle. Ajá, pongamos, ajá, podemos poner, ¿cómo, cómo sería? 
Secretary. 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 Is, uh, is, is, uh, sería an en este caso, ¿verdad? Porque empezamos con una vocal. Entonces, sí, sí, uh, sería an uh, secretary. Uh, eh, creo que estaría más o, sería más o menos uh, a secretary has an AC jobs. Ajá, ahí completaríamos las dos oraciones. Este Ajá, compañero, que... disculpen, fíjense de que no estoy en mi casa por si se me apaga el teléfono no ando, ando donde cargar y me he quedado solo para para no viajar ahorita y escuchar la clase entonces por si de repente no me ven es que se me apagó el teléfono bueno ok y, y por si pregunta el teacher también si sí he estado aquí okay. <risa> I see you George I see you George no. <risa> Sí, a ver, yo I'm listening, a ver. I'm listening. <ríe> ya, ya, qué bueno que me escuchó. Ya, <ríe> yeah, I got it, I got it. Ahorita vamos a, ver, a tomar asistencia. Creo. Ahorita vamos a tomar <ríe> asistencia. A ver, que me queda 1%. Vamos a tomar la asistencia. Vamos a empezar con George Francisco. Here, teacher. All right. <ríe> Thank Hi, teacher. Hey, a hello, hello. A few minutes. <laughs> yeah, yeah, Jude. Is... Okay. Number one. Okay, vamos a tomar la asistencia, guys. Ya son las y cuarenta y lo tengo que hacer ya. All right. Um, si usted ve que su compañero está conectado, pero no dice presente, por favor me avisa. O si ve que... Él avisó ahí en el chat y yo no lo vi. Por favor, me, me dice. Please. Okay. Ana. Present teacher. Thank you. Ana Pérez. Present. All right. Austin. Present. Excellent. Blanca. Blanca. Absent. El micrófono apagado, compañero. Present teacher, present teacher. Ok, 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 thank you. <laughs> eh, Brian. Present teacher. Thank you. Christian. Present teacher. Good job. David. Eh, David Rodriguez. Present. Excellent. David Ramos. Present. Thank you. Deborah. Present teacher. All right. Delmi. Present teacher. Okay. Diego. Diego. Mendoza. Diego is absent, okay. Edwin. Edwin. Is absent, okay. Elba. Elba. Present. All right. Thank you. Eric. Hello, hello. Present. Very, very good. Ernesto. Hi, teacher. Present. Good job. Jessica Romero. Present. Thank you. Jessica Serrano. Present, teacher. Awesome. Jose Leiva. Present. Oh, thank you, Jose. Juan. Present. Okay. Uh, Catherine Funes. Present. Excellent. Catherine Rivera. 
Present teacher. Sitting. Excellent. Present. Excellent. Catherine Portillo. Present. Good job. Laura. Present teacher. Thank you. Lorena. Present teacher. Excellent. And that's it. Okay. So absent, we have Edwin Sanchez, Diego Mendoza, and that's it. Good. Good attendance. Okay. All right, guys. Let's go ahead and continue. ¿Quién me puede dar unos ejemplos de los que escribió? Give me some examples de los que escribió. No, yo, teacher. Okay. Okay. Uh, dangerous is a, a police officer has a dangerous job. A police officer has a dangerous job. A police officer has a dangerous job. Okay. A doctor job is a stressful. Um, a photographer has a difficult job. A musician has boring job. A musician has a boring job. Okay. A musician. A musician. Okay. A musician has boring job. Ah, boring job. Ah, boring ah, job. Boring job. Okay. Okay. Thank ah, you. Boring. Good job. Teacher. Esmeralda. Yes, Catherine. Bueno, después de, de Esmeralda, le voy a hacer lo que hicimos con nuestro grupo. Esmeralda, ¿ya terminó? Ya, yeah, teacher. Mm -hmm. mm. Catherine, ya terminó. Uno. Le faltó uno. Ok. Okay, dele Catherine. Okay, mis compañeros le decimos, the iPhone is um, Amazon. A uh, one dry job is stressful. The Honda Civic is a good car. My dog is angry. Sarita's ice cream is delicious. Okay, allí and my dog, ahí puede decir, I have an angry dog. I have. O cómo se llama el perro? Okay. Uh, no sé. Rocky. Bueno, okay. voy a decir uno, uno de Rocky, okay, perros. Rocky is Rocky. an angry dog. Lo puede decir de esas dos fórmulas. I have an angry dog. Yo tengo un perro enojado o oh, Rocky is an angry dog. Rocky es un perro enojado. Las dos son válidas. Okay. okay, guys, let's go ahead and move forward. Eh, vamos a hacer una práctica para practicar esta estructura. Nos vamos a ir a 3.10. And here, ya hicieron todos esta actividad. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Three, ten. Yes, teacher. Okay, yes. let me have number one, Lorena. Three, three, three. Solo la respuesta, teacher. Yes. Okay. Eh, la one sería a policy office. Tres, tres, office, ash, a dangerous, hole. Job, 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 okay. All right, thank you. Uh, Juan Carlos, the next one, a teacher's job is stressful. A 
ahorita sí. A teacher has a stressful job. Excellent. A teacher has a stressful job. Melanie, the next one. A plumber's job is boring. Um, the plumber's job is boring. Plumber. The plumbers have a boring job. Excellent. Thank you. Uh, let me have Anna. An electrician's job is difficult. Ana Perez o Ana Yane. Eh, Ana, quiero ver. Ya, entonces. Sí. Bueno, <laughs> sería. An electrician has a difficult job. Thank you. And the last one, please, Elba. Aquí, aquí, aquí. A vendor, vendor has a, an AC job. A vendor has a vendor an has AC job. An AC okay. Job. Okay. Preguntas, 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 consultas. I have a question. Yes, David. Después Austin. Primero David, después Austin. Dígame, David. Teacher, what, what is the meaning of let's go ahead? Hey, let's go ahead. <laughs> let's go ahead. Es como una muletilla que, que yo uso. Mm. Es como como nosotros decimos, y entonces, pues sí. Sí. Yo, yo uso el let's go ahead, como quien dice, vaya, y ahora vamos a seguir con esto. Mm -hmm. <laughs> Te lo voy oh, a escribir. Okay. Ajá, let's go ahead. Ajá. Es como una muletilla, básicamente quiere decir, y ahora vamos a, ¿verdad? Let's go ahead. Ok, okay teacher, gracias. Ajá. Porque yo puedo decir... Eh, bien, así, vamos a continuar. Let's continue. Pero en vez de decir let's continue, continuemos, mejor digo let's go ahead. Mm -hmm. Es igual como so, so then. Ajá, so then, and then. Mm -hmm. Let's move forward, sigamos adelante. Ya. Yeah. Eh, Austin, what is your mm -hmm. question? Uh, no, teacher, teacher, is it all clear? I got it. <laughs> ah, okay, la misma pregunta. Okay. okay. <laughs> eh, ¿Alguien más? Consulte, pregunte, consulte, pregunte. Teacher, eh, er Eric. Más, que una, más que una pregunta, quizás un tips. Eh, a veces cuando escucho conversaciones bastante eh, fluidas, siento que es como como que las palabras se pronuncian diferente a lo que estamos acostumbrados a, a leerlas, o sea, como que tienen una cierta variación. Entonces, right. No sé, algún tips o algo para lograr entender o eso. Eh, le, primero le voy a dar la razón el por qué eso es. Eh, recuerde que en los Estados Unidos eh, es considerado the melting pot of the world. ¿Qué quiere decir eso? The melting pot of the world. ¿Qué quiere decir eso? Es donde todas las culturas se derriten y hacen una. Eh, por ejemplo, cuando los Estados Unidos empezaba a ser desarrollado, llegaban inmigrantes de Francia, Inglaterra, Europa, China, la India, Latinoamérica. So, tú puedes escuchar eh, una persona hablando inglés, el mismo inglés, con un tono diferente. Es como, por ejemplo, cuando tú vas a, a diferentes Acento partes. Sería. Ajá, diferentes acentos. 
Tú vas, por ejemplo, a Texas. Yo me crié en Houston, Texas, mm. desde que era niño. So, mi inglés es considerado del sur, southern. Aunque no mucho porque yo no me, no me educaron en el campo. A mí me educaron cabal en Houston, Texas. So, Houston mm. es considerado la ciudad. So, mi inglés no es de campo, pero es Texas. So, es considerado the south, el sur. Eh, mm. Tú vas a partes de... ¿Mande? Un ejemplo muy, lo muy salvadoreño sería como el acento eh, de San Miguel con el acento de San Salvador. Correct, correct. Y ciertas palabras tienen cierto significado. Por ejemplo, nosotros decimos guacal, ellos dicen paila, pero es la misma cosa. Right. So, eh, un tip, ¿qué sería un tip para poder eh, adquirir esa cultura o esa eh, manera de entender eh, un chino, por ejemplo, un árabe que te esté hablando inglés, un latino, eh, un gringo? Mi recomendación sería, eh, bueno, lo que yo hice. Eh, cuando estaba estudiando para tomar el TOEFL eh, mm -hmm. es escuchar diferentes eh, acentos por ejemplo si mm -hmm. tú ves una película y tú ves que tiene personajes de diferentes culturas que tú veas que están actuando un chinito un árabe un, un, uno de la India y así tú vas a ir cultivando el oído. Eh, también eh, puedes hacer eh, música. Si te gusta la música. Music? Ajá. Eh, Bob Marley. Eh, ¿Cómo se llama el gordito yeah, yeah. de la guitarra? Eh, música de los, de los 70. Ajá. Exacto. 80s, Bon Jovi. Eh, Alex Rose. Alex Rose, The Beatles. The Beatles. Hello, ah. Bill. <ríe> Eminem. <ríe> eh, Tupac. Eminem. <ríe> Tupac. <ríe> yeah, no. No les recomiendo. Ajá, les recomiendo como música más tranquila. Michael Jackson. Eh, John Lennon. <ríe> Selena Pero, Gomez. Selena <ríe> Gomez. Selena Bruno Dion, Mars. Bruno Mars. Música así. Eminem. Eminem es trabalengua en inglés. Eminem no se lo recomiendo porque hasta para mí es dificulto entender. Yes, David. Este, eh, sé que no han pedido mi opinión, pero este, referente a lo que dijo este, el compañero. Yes. Siento que también incluye, este, él dice que se escuchan diferente, como normalmente estamos acostumbrados a, a, a estudiarla nosotros o a pronunciarla. Este, pero siento que también influye mucho el hecho de que con la velocidad que habla un... un oh, that's right, that's right. Que habla, que, que habla un hablante nativo del, del idioma, ¿verdad? That's Entonces, right. Entonces, a mí me, me pasa exactamente lo mismo que a él. A veces estoy escuchando alguna conversación en inglés y, y siento que no se están pronunciando como estoy acostumbrado, pero realmente si se pone más atención, sí lo están. La diferencia es con la velocidad que habla el hablante nativo del inglés. Uh -huh. y, y no solamente eso, guys. Eh, les voy a decir qué me pasó a mí cuando yo recién llegué al país. Yo me crié. ¿Mande? Una consulta. ¿Cuántos años vivió usted en Estados Unidos? Eh, desde que yo tenía dos años hasta que tenía 26 años. Uh -huh. Uh -huh. Eh, recomendaciones so, para los que nos vamos ahí <risas> practice practice music te tienes que empapar por ejemplo a mí me preguntan La lectura that's right lectura a mí me preguntan yeah. si yo veo tele en español pregúnteme si yo veo tele en español Netflix Amazon Prime YouTube pregúnteme si yo veo tele en español Paramount Plus no ¿usted ve tele en español? you do no. <laughs> No veo tele en español. TV. No Spanish. No Spanish. Never. Yo, I, I never, I never, in, in mi vida privada, no uso el español. 
mi entertainment, mis libros, las revistas que leo, los libros que leo, eh, mi entretenimiento en la tele, mis celulares, la laptop, todo lo tengo en inglés. Oh. Yeah. Sí, no se le va a olvidar. Eh, no, yo no, yo solo uso el español mm -hmm. cuando salgo al mundo, que voy al súper, que me traen la comida. Sí, no se te ve todo. Pero aparte de eso... Oh, eh, todo el pecho del vestido se te ve todo. todo lo y se comparta sus conocimientos del inglés. Yeah. No, yeah. usted lo puede ser, usted lo puede ser, yeah. pero es algo que tiene que decidir. Ok. Eh, yeah. voy a ver. Lo necesito urgentemente. Yeah. También, I have compañeros, a I have a también yeah. eh, existe okay. también una plataforma, una plataforma que se llama Basu, que también es muy buena. Para, okay. para para uh -huh. okay. Thank you. Eh, Austin, creo correcto. que creo que otra bueno. forma también de, de practicar y, y el listening y todo eso es la verdad hablando nosotros mismos. O sea, That's right. el miedo, o sea, eh, right. el explicarse. Hace poco me hice una entrevista yo completamente en inglés, es nice. lo básico. Wow. Y, y sí me sentí nervioso porque no tenía el vocabulario extensivo que necesitaba, pero no contesté en español. O sea, aunque me trabara, no, no dejé de, de contestar en inglés. Y la verdad es que me gustó y creo que eso es una parte eh, muy importante, que nos guste el hecho de tratar. That's right. Y That's que right. solamente así vamos a aprender. O sea, hablando, right. y es que yo decía la clase pasada, si hablamos más inglés, nos vamos a quitar el miedo. That's sí. right. That is correct. Igual el shadowing, teacher. That's, that's right. That is correct. I have a doubt. Yeah. I have a doubt. Eh, eh, por ejemplo, ayer es que fui a comprar, a traer una, una, quiero ver, un repuesto para una computadora. Escuché que unas personas que habían venido dijeron la palabra I can dig it. Es I can dig it. I can dig it. it. I can dig Entonces it. Yo, yo me dije, yo no la he escuchado, porque yo me sé la clear, I get up, I got it, eh, I yes, understand y todo eso. Entonces yo dije, I can dig it, no la he escuchado. Me puse a buscar, pero es como traduciéndola, este, excavando. <risa> sí, no, el caliche. Eh, en caliche. Es una expresión <risa> caliche eh, que básicamente quiere decir, me llega, I can dig it, okay. llega. I can dig it. Yeah, it's lo mismo. Okay, guys, uh, see you Monday. I gotta get out of here. Please move forward. On on Monday, we're gonna start section four. Good night. Teacher. See you Monday. Oh. Bye. I have no, night. Thank you. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank Good night. you, teacher. Thank you, Good guys. Night, Thank you. Good night. Later. See you later. Bye bye. Good night, teacher. See you Monday. See you Monday. Bye-bye.